আজ আমরা ফ্রন্ট কালার নিয়ে আলোচনা করব হোম ট্যাবের ফ্রন্ট গ্রুপের একটি অপশন হলো ফ্রন্ট কালার এই অপশনটি ব্যবহার করে ওয়ার্ড ফাইলের টেক্সটের কালার পরিবর্তন করা যায় ফ্রন্ট কালার এই অপশনটির ডাউন হ্যারো বাটনে মাউসের লেট বাটন প্রেস করলে আমরা আরও বেশ কিছু অপশন দেখতে পাব টেক্সট সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এই উইন্ডো থেকে যে কালারটি সিলেক্ট করে দিব সে অনুসারে টেক্সটের কালারটিও পরিবর্তন হবে বা সে কালারটি টেক্সটের মধ্যে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এই উইন্ডোটিতে আমরা বেশ কিছু অপশান দেখতে পাবো যেমন প্রথমে আছে অটোমেটিক অটোমেটিক কালার হলো ব্ল্যাক তারপরে আছে থিম কালার থিম কালারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কালারগুলো ডার্ক থেকে লাইট অনুসারে সাজানো আছে এখানে বেশ কয়েকটি কালারের তারপরে আছে স্ট্যান্ডার্ড কালার স্ট্যান্ডার্ড কালারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কালারগুলো সংযুক্ত করে দেয়া আছে তারপরে আছে রিসেন্ট কালার রিসেন্ট কালারের মধ্যে আমরা সম্প্রতি যে সকল কালার ব্যবহার করেছি আমাদের টেক্সটে তার একটা লিস্ট থাকবে সেই কালারগুলো এখানে দেখাবে তার নিচে আছে মোর কালার এবং একেবারে নিচে আছে গ্রেডিয়েন্ট কালার টেক্সট সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা ওই উইন্ডো থেকে যে কালারটি সিলেক্ট করে দেব সে অনুসারে টেক্সটের কালারটিও পরিবর্তন হবে পুরো টেক্সট আমরা সিলেক্ট করে নিলাম তারপরে এই অপশান থেকে বা এই উইন্ডো থেকে যে কালারটির উপরে আমরা মাউসের কার্সারটে নিয়ে যাচ্ছি সে অনুসারে আমাদের টেক্সটের কালারটিও পরিবর্তন হচ্ছে এখন আমরা যে কালারটি সিলেক্ট করে দিব সে অনুসারে টেক্সটের কালারটিও চেঞ্জ হয়ে যাবে অপশানটি নিচের থেকে আছে মোর কালার অপশান এই অপশানটিতে মাউসের লেফট বাটন প্রেস করলে আমরা আরও দুইটি কালারের অপশান দেখতে পাবো একটি হলো স্ট্যান্ডার্ড কালার আর একটি হলো কাস্টম কালার স্ট্যান্ডার্ড কালারের মধ্যে কালারগুলো বিভিন্ন ভেরিয়েশনে সাজানো আছে এর মধ্যে থেকে আমরা যে কালারটি সিলেক্ট করে দিব সিলেক্ট করার পরে আমরা যদি ওকে বাটনে প্রেস করি তাহলে সিলেক্টেড টেক্সটির কালারও সে অনুসারে পরিবর্তন হয়ে যাবে এখানে দুইটা অপশন আছে একটি হলো নিউ আর একটি হলো কারেন্ট নিউ কালার হলো আপনি যে কালারটি সম্প্রতি সিলেক্ট করলেন এই কালার অপশান থেকে এবং কারেন্ট কালার যে কালারটি আগে আপনার বা বর্তমানে সিলেক্ট করা আছে নিচে আছে ব্ল্যাক কালারের বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়েশন এখান থেকেও আপনারা যে কালারটি সিলেক্ট করে দিবেন সে অনুসারে ফ্রন্টের কালারটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এর পাশে আছে কাস্টম কালার মাউসের কার্সারের সাহায্যে আমরা এখান থেকে কালার সিলেক্ট করতে পারি এবং ওকে বাটনে প্রেস করার পরে সে অনুসারে টেক্সটের কালারটিও পরিবর্তন হবে আমরা চাইলে এখানে যদি কোড জানা থাকে তাহলে এখানে কোড আমরা লিখে দিতে পারি অথবা পাশে থাকা আপ এবং ডাউন দুইটা অ্যারো বাটনে ক্লিক করে আমরা কোডগুলো কম বা বেশি করে কালারটিকে পরিবর্তন করতে পারি কালার পরিবর্তন করা হলে আমাদের নিউ কালারটা কেমন হলো সেটা এখানে দেখা যাবে এর পাশে থাকা এই যে স্লাইডারটি আছে উপরে বা নিচে করেও আমরা কালারের মধ্যে ভেরিয়েশন আনতে পারি এরপরে আমরা ওকে বাটনে প্রেস করলে অনু সিলেক্টেড কালারটি অনুসারে আমাদের কালারটি পরিবর্তন হয়ে যাবে মোর কালার অপশানটি নিচে আছে গ্রেডিয়েন্ট কালার গ্রেডিয়েন্ট কালার হলো দুইয়ের অধিক কালারের সমন্বয়ে নতুন আর একটা কালার তৈরি করা এখানে গ্রেডিয়েন্ট কালারের মধ্যে অপশানে যাওয়ার পরে আমরা বেশ কিছু অপশান দেখতে পাবো যেমন নো গ্রেডিয়েন্ট লাইট ভেরিয়েশন ডার্ক ভেরিয়েশন এবং মোর গ্রেডিয়েন্ট এরপর মোর গ্রেডিয়েন্ট এই অপশানটিতে মাউসের লেট বাটন প্রেস করার পরে ডান সাইডে আরেকটি অপশান তৈরি হবে ফর্মেট অ্যান্ড টেক্সট ইফেক্ট 
এই অপশনের নিচে আছে গ্রেডিয়েন্ট ফিল এই অপশনটিতে আমরা যখনই মাউসের লেফট বাটন প্রেস করব তখন এখানে আরও বেশ কিছু অপশন আমরা দেখতে পাবো এখানে প্রথমে আছে প্রিসেট গ্রেডিয়েন্টস টাইপ ডিরেকশন অ্যাঙ্গেলস গ্রেডিয়েন্ট স্টপস কালার পজিশন ট্রান্সপারেন্সি ব্রাইটনেস ইত্যাদি এখানে প্রথমেই প্রিসেট গ্রেডিয়েন্ট হলো এই গ্রেডিয়েন্ট কালারগুলো আগে থেকেই সেট করা আছে আমরা জাস্ট ট্যাক্স সিলেক্ট করে যে গ্রেডিয়েন্ট কালারটার উপরে আমরা মাউসের লেফট বাটন প্রেস করব সেই অনুসারে টেক্সটের কালারটিও পরিবর্তন হবে এরপরে আছে টাইপ লিনিয়ার ডিরেকশন এগুলো এই অপশানটা দেখার আগে আমরা নিচে গ্রেডিয়েন্ট স্টপ এই অপশানটা নিয়ে কাজ করব গ্রেডিয়েন্ট স্টপ এই অপশানটিতে যে এই হুডগুলোকে বলে এক একটা স্টপ এখানে বিভিন্ন ধরনের কালারগুলো আছে দুই এর অধিক কালার এখানে আমরা যোগ করতে পারি অথবা রিমুভ করতে পারি যোগ করার জন্য আমরা অ্যাড পাশে থাকা অ্যাড এবং রিমুভ এই দুটি অপশান ব্যবহার করতে পারি অ্যাডে ক্লিক করলে নতুন একটা স্টোর যোগ হবে এবং রিমুভে ক্লিক করলে কোনো একটা স্টপ ডিলিট হয়ে যাবে বা রিমুভ হয়ে যাবে কোনো একটা স্টপ সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা নিচে থাকা কালার অপশন থেকে ওই স্টপটির কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেক্সটের কালারও পরিবর্তন হয়ে গেল এরপরে আমরা এই স্টপটির কালারও চেঞ্জ করে দিচ্ছি দেওয়ার পরে কালারটি একেবারে সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেল এই স্টপটিকে আমরা ডাইনে বামে স্লাইড করে কালারের মধ্যে ভেরিয়েশন আনতে পারি টাইপ এই অপশনটি ব্যবহার করে আমরা রেডিয়েন্ট কালারের মধ্যে একটু ভেরিয়েশন আনতে পারি তারপরে আছে ডিরেকশন কালারটি আসলে কোন দিক থেকে কিভাবে দেখা যাবে সেই ডিরেকশনগুলো এখানে দেয়া আছে এই ডিরেকশনগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা একটা শেপ টুল নিয়ে নিলাম শেপ টুল নিয়ে এখানে একটা রেকটাঙ্গেল ড্র করলাম রেকটাঙ্গেল ড্র করার পরে আমরা এই রেকটাঙ্গেলের মধ্যে আমরা গ্রেডিয়েন্ট কালারটি অ্যাপ্লাই করব কালারটি আমরা প্রথমে একটু পরিবর্তন করে নিলাম করার পরে এখন আমরা যদি এই অপশনগুলো ব্যবহার করি তাহলে শেপের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কালারের ভেরিয়েশনটা আমরা দেখতে পাবো অ্যাঙ্গেল এবং পজিশন ব্যবহার করেও আমরা কালারগুলোর পজিশনটা পরিবর্তন করে দিতে পারি নিচে ট্রান্সপারেন্সি এবং ব্রাইটনেস এই দুটো অপশন ব্যবহার করেও আমরা কালারের মধ্যে ভেরিয়েশন আনতে পারি ট্রান্সপারেন্সি কালারটি কতটুকু উজ্জ্বল হবে বা কতটুকু দেখা যাবে সেটা আমরা এই অপশান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি ব্রাইটনেস কতটুকু উজ্জ্বল হবে কতটুকু অনুজ্জ্বল হবে সেটাও এখান থেকে আমরা দেখে দিতে পারি এর মাধ্যমে আমরা কালারের মধ্যে ভেরিয়েশন আনতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখে ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না